Πάμε στο θέμα νομίζω της ημέρας, όπως είναι αυτό με, τα, με την ΑΟΣ μας και με, την, με το ΕΚΟΠΕΔ 6, το Καλυψό. Σήμερα αναμένονται τα σπουδαία, δηλαδή ανακοινώσεις αναμένονται όσον αφορά τα αποτελέσματα της γεώτρησης. Ε, έχουν εντοπιστεί, έχει εντοπιστεί κοίτασμα, τι ακριβώς θα μας πούν στην πορεία. Όμως είναι ένα θέμα το οποίο θέλω να κουβεντιάσουμε εδώ με τον Κωνσταντίνο τον Παπαλουκά, ειδικό σε θέματα ενεργειακής πολιτικής. Αγαπητέ μου Κωνσταντίνε, καλή σου μέρα. Λοιπόν, περιμένουμε σήμερα με αισιοδοξία βέβαια περιμένουμε να ακούσουμε καλά πραγματάκια ε, και θα έλεγα ότι πλησιάζει η ώρα της αλήθειας. Ποια αλήθεια. Ποια αλήθεια. Είναι... Εδώ είναι το θέμα. Αυτό θα σε ρωτήσω. Ποια αλήθεια. Ε, ωραία. Ε, Όντω ε, έχουν διαρρεύσει πληροφορίες ότι αυτή τη φορά θα έχουμε ένα εμπορεύσιμο κοίτασμα. Ε, πάντα όμως πρέπει να είμαστε έτσι, προσεκτικοί με το τι ακούμε γιατί υπάρχει μεγάλη Υπάρχουν κάποια κύματα παραπληροφόρηση το τελευταίο διάστημα. Ε, ό,τι ανακοινωθεί θα πρέπει να ανακοινωθεί και στα χρηματιστήρια τη Νέα Υόρκη, του Μιλάνου. Αυτό παίζει ρόλο. Του... Ε, Φυσικά. Ξέρω, γιατί έτσι. κάθε καινούργια ανακάλυψη ναι. είναι αυτό που ανεβάζει ή κατεβάζει, ναι. αν δεν βρεθεί κοίτασμα, τι μετοχέ. Άρα, άρα να περιμένουμε ας πούμε, κάτι σημαντικό όσον αφορά το κοίτασμα, όχι την ποσότητα. Ε, αν και βλέπω κάποια έτσι, προσπάθεια επικοινωνιακή να, 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 να πάει σε αυτή την κατεύθυνση, ε, σημασία έχει να βρούμε επιτέλους ένα κοίτασμα και να προχωρήσουμε και να αφήσουμε την Αφροδίτη πίσω. Ναι. Γιατί την Αφροδίτη, με την Αφροδίτη έχουμε ασχοληθεί πάρα, πάρα πολύ. Τώρα, ε, η δικιά σου εμπειρία, όλη αυτή η βιβλιογραφία, όλες αυτές τις ανακοινώσει ναι. ε, παραπέμπουν σε ένα κοίτασμα το οποίο μπορεί να είναι σημαντικό όσον αφορά τα... Δείτε τι έγινε με τον νησίφορο. Ναι. Πρώτες πηγές λέγανε για ένα TCF. Μετά μισό TCF. Μετά δεν ξέρουμε τι έγινε. Η Total δεν ξέρω ποια είναι τα σχέδιά της για την Κύπρο το επόμενο διάστημα. Ε, πιο πολύ, Αντρέα, θα ήθελα να σταθώ ε, στη στρατηγική της Ένη η οποία επιβραβεύει την Ένη ε, και το μοντέλο που έχει επιλέξει. Ε, η Ένη ξεκίνησε ε, να εφαρμόζει τη στρατηγική του μοντέλου διπλής εξερεύνησης, ε, που σκοπό έχει τη δημιουργία κεφαλαίου στα αρχικά στάδια ενός έργου, μειώνοντας έτσι συνολικά την επένδυση. Ε, αυτό είναι σε πλήρη εναρμόνιση με τη στρατηγική διάθεση των περιουσιακών στοιχείων, 17-20 όπως το περιγράφεται στη στρατηγική της. Ε, ο σκοπός της Ένη ήταν η γρήγορη δημιουργία εισοδήματο, ε, χτίζοντας ένα χαρτοφυλάκιο με, με assets, με ε, υψηλού κέρδους, κυρίως λόγω της ποιότητας των κοιτασμάτων. Ε, αυτή η νέα προσέγγιση ε, είχε σκοπό, λόγω της κατάστασης που επικρατεί τώρα με τις πετρελαϊκές τιμές, στη δημιουργία ρευστότητα. Ε, με, μέσω της διάθεσης δηλαδή αυτών των στοιχείων ε, πιο νωρίς από το σύνθεσ κύκλο που παίρνει ε, ένα, η ανάπτυξη ενό οικοπαίδου. Ε, καθώς πόσο, μεγάλο... καιρό παίρνει, πόσο καιρό παίρνει η ανάπτυξη, γιατί μ, ακούμε ας πούμε ότι θα βρεθεί και Πόσο καιρό παίρνει η ανάπτυξη. Ε, αυτό είναι πολύ σημαντικό το ότι οι εταιρείε οι οποίες είναι σε αυτή, σε αυτό το, στην εξερεύνηση είναι του μεγέθου της ΕΝΗ και της ΤΟΤΑΛ, οι οποίες ε, δεν, έχουν ανάπτυξη, ε, δεν έχουν ανάγκη για να έχουν οι, οι ίδιες τα κεφάλαια για να προχωρήσουν. Και αυτό θα μειώσει ε, αισθητά το... Βλέπετε τι έγινε με το ΖΟΡ. Ε, τα δημοσιεύματα στο Ισραήλ κάνανε τη σύγκριση του πόσο fast track ήταν η, η ανάπτυξη του ζώου σε σχέση με το Λεβιάθαν. Ε, πιο πολύ όμως για να γυρίσω, γιατί ναι. είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό αυτό που, που συμβαίνει με την έννοια. Ο, καθώς μεγαλώνουν τα αποθέματα της ανά το παγκόσμιο, ποιοτικά αποθέματα, ε, η προσπάθεια της είναι να πουλήσει μερίδια μειοψηφία, παραμένοντας πάντα στο τιμόνι ε, του ελέγχου και ως κεντρικός διαχειριστής. Ε, αυτό έχει δύο, α, δύο, δύο σημεία τα οποία πρέπει να κρατήσουμε. Ο, λόγος είναι, ο, ένα είναι, ο ένας είναι ότι ο, ο λόγος της αποκατάστασης αποθεμάτων είναι ψηλός και αυτό είναι κάτι που μετράει στις αξιολογήσεις στα χρηματιστήρια. Αυτό δηλαδή είναι που οθεί τις εταιρείε να βγαίνουν έξω παρόλο που οι τιμές δεν είναι καλές, παρόλο να βρουν καινούργια αποθέματα. Ε, το δεύτερο είναι... Ε, να καταλάβουμε ακριβώς πώς αυτή η στρατηγική σχετίζεται με την περιοχή μας. Ε, ένα, το, το πιο γνωστό παράδειγμα που ε, λειτουργήσε αυτό το μοντέλο στην περιοχή μας ήταν το ζόρ. Που χωρίς το ζόρ 
ε, δεν θα είχαμε καν τρίτο γύρο αδειοδότηση στην Κύπρο. Σωστό. Το 2015 η έννοια ανακαλύπτει το ΖΟΡ. Το 16, μέχρι το τέλο του 2016 παραχωρεί το 10% του ΣΟΡΟΥΚ, το ΖΟΡ είναι μέρο του ΣΟΡΟΥΚ στην BP και αργότερα 30% στη ρωσική Ροσνεφτ. Αυτό το μοντέλο όμω ξεκίνησε και εδώ είναι που θέλω να καταλήξω, το 2013 στη Μοζαμβίκη, όπου μετέφερε 20% τη θαλάσσια περιοχή 4 στο συγκρότημα Μάμπα με το κοίτασμα κοράλ που είναι 85 TCF. Μιλάμε Αφροδίτη 4,5, εκεί είναι 85. Και μετέφερε 20% στην κινέζικη εταιρεία την CNPC, δηλαδή την Εθνική Πετρελαϊκή Εταιρεία της Κίνας. Και το τέλος του 2017 ολοκληρώθηκε η μετάβαση του υπόλοιπου 25% ε, στην Exxon Mobil. Αυτό το κάνει γιατί, για την άντληση κεφαλαίων. Ναι, και βλέπουμε ότι η Έννη θα παραμείνει ω κύρια διαχειριστή του project στη Μοζανδίκη, αλλά η, η, δηλαδή το upstream και η, και η Exxon Mobil έχει αναλάβει το midstream. Δηλαδή, κατασκευή, δημιουργία τερματικού LNG. Δηλαδή, αυτές οι δύο εταιρείε είναι πάρα πολύ καλό το timing για εμάς, το ότι έχουν αναπτύξει αυτή τη συνεργασία αυτού του είδους στην uh, Μοζαμβίκη. Γιατί όπως ξέρετε περιμένουμε ε, μέσα στο επόμενο διάστημα της ε, γεωτρήσης της ε, Exxon και η Exxon μάλλον είναι αυτή που αν κατασκευαστεί τερματικό θα είναι κατα... αυτή που θα αναλάβει Υπάρχει και, το... και η, το τερματικό της Δαμιέ ε, στην οποία η Έννη είναι ε, ένας από τους μετόχους ε, που είναι πολύ σημαντικό αυτό το πράγμα. Ε, δηλαδή μπορούμε να εξασφαλίσουμε εξαγωγές φυσικού αερίου νωρίτερα. Αλλά το ότι υπάρχει μια καλή συνεργασία όπου έχει αναλάβει το upstream η Eni και το midstream η Exxon Mobil σε κάποια άλλη περιοχή, είναι κάτι που μπορεί να μας βοηθήσει και εμάς. Μιλάμε τώρα για να δημιουργήσει αυτό το τερματικό, είναι ένα τεράστιο κόστος, έτσι δεν είναι, mm -hmm. είναι πολλά τα λεφτά. Πες μου κάτι τώρα, αυτές οι ενδείξεις ε, που λένε οι πληροφορίες ότι είναι ενθαρρυντικές και θα έχουμε και ανακοινώσει, αν όχι σήμερα, σε επόμενες μέρες, ε, τι δημιουργεί σε εμάς, δημιουργεί την προοπτική ή τη σκέψη Πάμε να πουλήσουμε φυσικό αέριο. Γιατί εμεί, όπω το κατάλαβα εγώ, όταν έγινε η κουβέντα και ακούστηκαν τα νούμερα και τα αποθέματα και, και τα τεμάχια, ο κόσμο, γιατί ο κόσμο δεν γνωρίζει, αμέσω το μυαλό του πήγε στην οικονομική συναλλαγή. Αυτό το πράγμα ακόμα θέλει δουλειά για να βγει προ τα έξω και να πούμε ότι εμεί, ξέρετε, άρχισαμε να πουλάμε φυσικό αέριο. Κοιτάξτε, η, η πράξη τη πώληση του φυσικού αερίου, όπω έχουμε πει, είναι η δύσκολη. Είναι εκεί που κρίνονται τα πάντα με το πόσο θα κοστίσει το φυσικό αέριο και ξαναλέω, όχι τη Κύπρου, τη Ανατολική Μεσογείου. Αν η Ανατολική Μεσόγειο είναι ένα καταστή ανταγωνιστικό ε, κόμβο πόλη. Προ τη Ρωσία. Προ τη Ρωσία, προ το Αμερικανικό LNG, προ uh, τη Μοζαμβίκη, προ το Κατάρ κυρίω για LNG. Ε, οπότε αυτό που πρέπει να μα ενδιαφέρει εμά σε αυτό το στάδιο. Ε, γιατί συνέχεια δέχομαι αυτή την ερώτηση και από, από άλλους συναδέλφους. Ε, είναι ότι εάν βάλουμε στο χάρτη την Κύπρο πέραν των 4,5 TCF της Αφροδίτης, ότι υπάρχει και δεύτερο και τρίτο κοίτασμα, ξεκινούν πλέον οι, οι εταιρείε στο εξωτερικό να μας παίρνουν πιο σοβαρά και δεν μιλάω μόνο για τις εταιρείε οι οποίες είναι στον Β ή Γ γύρω αδειοδότησης, στο, στους γύρω αδειοδότησης, αλλά θα μπορούν να έρθουν εταιρείε οι οποίες ε, να, ή να αναβαθμίσουν την παρουσία τους εταιρείε οι οποίες ασχολούνται με, με τις υπηρεσίες ε, ώστε και η Κύπρος να αποκτήσει σιγά σιγά τα spillover effect δηλαδή αυτά που θα δημιουργηθούν από τα καλά νέα ε, και αυτό ε, μεταφράζεται με νέες θέσει εργασία. Ναι. Ε, Ανάπτυξη έτσι Να ρωτήσω κάτι αγαπητέ Κωνσταντίνε ε, Όπως είναι τα δεδομένα σήμερα Με τα δεδομένα που έχουμε στα χέρια μας mm -hmm. Μπορεί η Κύπρος να πει ότι θα γίνει ενεργειακή πύλη ε, Για το φυσικό αέριο στην Ευρώπη Ή είναι μια, ένα, μια καλή εικόνα που την καλλιεργούμε εμείς Για παράδειγμα Πολύ πρόσφατα είχαν συναντηθεί ο Υπουργό ε, του Ισραήλ με την Υπουργό της Βουλγαρίας. Ε, και η δεύτερη είχε τονίσει ότι ε, είμαστε έτοιμοι να κατασκευάσουμε λέει, αγωγό με την Ελλάδα για να φέρουμε το φυσικό αέριο από τον EastMed στη Βουλγαρία. Ε, γενικά, όπως έχουμε πει, επειδή 
Τα πάντα έχουν να κάνουν με τι υποδομέ και το, το κόστο. Δηλαδή, όλοι θέλουν να αγοράσουν και θα αγοράσουν το πιο φθηνό φυσικό αέριο. Δεν είναι οι χώρε που αγοράζουν, ε, και δεν είμαι μόνο εγώ αυτό, α, που τα λέω αυτά τα πράγματα. Είναι οι εταιρείε, ο καταναλωτή. Αν δηλαδή ε, θα πρέπει να αγοράσω εγώ πιο ακριβώ φυσικό αέριο, κάποιο πρέπει να μου το χρηματοδοτεί για να το αγοράσω. Δεν είναι στο συμφέρον μου ναι. να παίρνω πιο ακριβό ενώ ο άλλο να μου πουλάει πιο χαμηλά. Ε, Έστω και να σου προσφέρει η επάρκεια. Ε, η επάρκεια είναι ένα κομμάτι το οποίο θα καλύψει ένα μέρο του χαρτοφυλακίου σου. Ή δηλαδή η διασπορά και όλα αυτά τα πράγματα είναι σημαντικά, πολύ σημαντικά. Αλλά πάνω απ' όλα είναι η τιμή. Η Συμ, τιμή, σημαντικά. μια πιο φτηνή τιμή, θα πει ανταγωνιστικότερη η οικονομία και άλλα πολλά. Σωστό. Όπω είναι σήμερα οι τιμέ ανά το παγκόσμιο, πώ είναι όσον αφορά τι τιμέ του φυσικού αερίου. Οι τιμέ του αερίου είναι ακόμα χαμηλέ, αλλά ε, σε συνέχεια αυτό που, σε αυτό που έλεγα. Βλέπετε την ε, Γερμανία. Έχει, ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει κατακρεουργήσει τον αγωγό South Stream γιατί ήταν κόντρα στο τρίτο ενεργειακό πακέτο. Και τώρα συζητάμε ακόμη τη δημιουργία του Nord Stream 2, ο οποίο θα φέρει ρωσικό φυσικό αέριο παρακάπτοντα τέσσερι χώρε ναι. τη Ευρωπαϊκή Ένωση για να φέρει πιο φτηνό φυσικό αέριο στη Γερμανία. Πάντω η Λεκάντζη, αν το πούμε γενικά, α αφήσουμε την Κύπρο έξω και το πάρουμε mm. γενικά. Η Λεκάνη τη Ανατολική Μεσογείου μπορεί να είναι η πηγή τροφοδοσία τη Ευρώπη όσον αφορά το φυσικό αέριο. Είναι... Πολλοί το λένε ήδη ότι είμαστε καινούργια βόρεια θάλασσα. Και αυτό ισχύει. Δηλαδή το... υπάρχει πολύ δυναμικό και το... το game changer, δηλαδή η, αλλαγή... η όλη αλλαγή, έγινε με το ζόρ. Ε, αν τώρα βρεθούν και άλλα δύο-τρία κοιτάσματα στην Κύπρο και άλλα δύο-τρία κοιτάσματα στην Κρήτη, μιλάμε πλέον ότι είμαστε η νέα πηγή. Τώρα, αν είμαστε η νέα πύλη. Ναι, απλή θα πει έχουν γίνει και υποδομέ. Ναι. Ή αυτό θα το αναπτύξουμε. Αυτό ήταν, ήταν το επόμενο ερώτημα. Ε, γιατί το ένα κομμάτι είναι να το βρει, mm -hmm. το δεύτερο κομμάτι, πολύ σημαντικό και πολύ δύσκολο και δαπανηρό είναι η υποδομή. Έτσι. Αυτό. Να στήσει όλο το μηχανισμό αυτό για να θέσει να το πουλήσει. Αυτό το κόστο το αναλαμβάνει ποιο, το κράτο ή οι εταιρείε. Οι εταιρείε θα αναλάβουν. Δηλαδή, Εκτό και αν έρθει σε κάποια φάση η Ευρωπαϊκή Ένωση και πει θα χρηματοδοτήσω. Θα ξέρω σε 100 εκατομμύρια λέει τώρα η Ευρωπαϊκή Ένωση. Για τι μελέτε είναι αυτό. Για τι μελέτε. Για τι μελέτε. Ε, που είναι ένα καλό. Η, η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα PCI, τα έργα κοινού ενδιαφέροντο, λειτουργούν πιο πολύ σαν. Σφρα, έχω τη σφραγίδα τη Ευρωπαϊκή Ένωση, θα πει είναι πιο εύκολο να βρω επενδυτέ. Είναι καλό σινιάλο στους επενδυτές ότι είναι, έχει τη στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αλλά η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν, δεν ξέρουμε πόσα λεφτά θα βάλει και αν θα βάλει και αν είναι αυτό. Είναι κάτι που Ήθελα, πρέπει να δούμε έτσι, στο μέλλον. Ήθελα κάτι τελευταίο να δούμε. Επειδή έχει γίνει και το έχουμε κοβιδιάσει και την άλλη φορά. Έχει γίνει πάρα πολύ λόγος για τον περίφημο αυτό αγωγό Τουρκίας-Ισραήλ. Μάλιστα. Ε, διάβαζα χθε στο Bloomberg ότι ε, δεν υπάρχει. Είναι προβληματικός αυτός μια τέτοια εξέλιξη. Προβληματικό δεν είναι ο αγωγό. Προβληματικό είναι ο πρόεδρο τη Τουρκία. <laughs> ναι, ναι, εντάξει. Κάθε επέκταση είναι. Σωστό τα λέω. Οπότε ναι. ένα πράγμα που. Ο δε... οποίο παρεμπιπτόντω είναι στην Ιταλία τώρα ναι, 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 και γκρινιάζει ναι. εκεί πέρα και με την έννοια και με τη βοήθεια. Μάλιστα. Ε, εντάξει, είναι καλό εμεί να ασχολούμαστε πιο πολύ με τα δικά μα. Ε, αν και όπου βρεθώ στο εξωτερικό, ε, εγώ προσπαθώ να τονίσω ότι. Ε, αυτό που, που ενδιαφέρει ε, του επενδυτέ που θα χτίσουν ένα αγωγό, ακόμα και όμω και αυτού που θα αξιοποιήσουν ένα κίντασμα, είναι η σταθερότητα. Θέλουν να διασφαλίσουν ότι υπάρχει σταθερότητα στη ροή του, του φυσικού αερίου, στι αγορέ, για να πληρώσουν γρήγορα τι επενδύσει του και να ξεκινήσουν να κερδοφορούν. Ε, υπάρχουν τόσα πολλά ρίσκα, ε, άμεσα και έμεσα, που έχουν να κάνουν τώρα με την Τουρκία και την, ε, την όλη στροφή που έχει πάρει η εξωτερική της πολιτική, ε, η οποία και η οικονομία της, ε, η οποία κάνουν, ε, άλλους, κάνουν παίχτες που άλλοτε θεωρούσαν την Τουρκία πολύ κοντά, να, να το σκέφτονται δύο και τρεις φορές. Δεν μπορούσα ποτέ μου να διανοηθώ ότι το Bloomberg θα, γράφει, θα έχει ένα τέτοιο... Ε, ναι, επηρε... Άρθρο... επηρεάζουν αυτά, έτσι. Όλα επηρεάζουν. Ε, και, να δου... και το άλλο, δεν, δεν έλεγα στο δικό μου άρθρο που είχα γράψει κάποτε, έλεγα για, το, για την ικανότητα ή τη μη ικανότητα της Τουρκίας να καταστεί ενεργειακός κόμβος. Ε, πλέον, αρχές του 2018, δηλαδή πολύ σύντομα, αναμένεται και η απόφαση από τα δικαστήρια της Στοκχόλμης, ε, στην οποία έχουν καταφύγει η Μποτάς, η τουρκική εταιρεία, με την ελληνική ΔΕΠΑ. 
Ε, οι δύο αυτές εταιρείες συνεργάζονται στον α, αγωγό διασύνδεσης των ITG, α, Interconnector Turkey Greece, ε, και έχουν δημιουργηθεί έτσι αρκετές τριβές ε, που έχουν να κάνουν κυρίως με την αλλαγή στην τιμολόγηση και ε, αυτό αποδεικνύει για άλλη μια φορά ότι ακόμα και σαν διακομιστής χώρα η Τουρκία είναι ε, δεν μπορεί να είναι αξιόπιστη. αξιόπιστη. Λοιπόν, Κωνσταντίνο Απολογά, σου ευχαριστώ πάρα, πάρα πολύ για την ενημέρωση. Περιμένουμε τι ανακοινώσει και μετά θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξανακοβεντιάσουμε. Να δούμε πού πάμε παρακάτω. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.